Magandang araw muli mga kapwa ko FW Lalong lalo na yung mga OFW sa gitnang silangan And of course, yung mga OFW sa Oman Everyone in Oman, kumusta po kayo? So lately nga po, ano, ang Department of Labor and Employment ay nilamas na yung guidelines sa $200 or equivalent amount para sa cash assistance para sa mga affected uh, OFWs ng COVID-19. Alam ko, aware na kayo sa guidelines. Nandito po lahat yan. Yung eligibility, uh, kung sino ang makakatanggap, at ano yung mga papers na kailangan yung submit. So dito sa Oman, ano, gumawa na ako ng video na kung paano mag-fill up ng PDF file gamit ang cellphone. Medyo kay, may kahirapan nga lang ano, kasi PDF file siya, fillable files. Ah, fillable uh, form. Kaya medyo may, uh, marami yung nahihirapan mag-fill up, lalong-lalo na sa paglagay ng signature. So anyway, sa Pilipinas, medyo late yung pag-open nila nung application ng Dol Acap. But anyway, itong tutorial na to ay para sa mga FW na kasalukuyan na nasa bansang Pilipinas. Kasi yung URL na dol-acap.owa.gov.ph ay kung bubuksan nyo yan, nandito kayo sa bansang Oman o kaya nasa ibang bansa except sa Philippines, ay hindi nyo po yan mabubuksan. It will be restricted or not allowed. Hindi siya uh, sa technicalidad, it's 403, error 403, forbidden. Hindi po para sa inyo yan kung nasa ibang bansa kayo. So anyway, itong tutorial na to ay para lang sa mga OFW na na-stock sa bansang Pilipinas. Ano? And this is uh, the form para sa inyo na na-stock sa bansang Pilipinas na hindi na nakabalik dahil sa COVID-19 pandemic. Ito yung tutorial kung paano mag-fill up. Madali lang siya actually kasi magta-type lang kayo unlike uh, sa mga ginawang uh, form ng ibang Polo OWA na ginawang PDF file. Pero dito uh, kung mapapansin nyo uh, online form na siya. So unang-una of course unang-una no, punta nyo lang yung dol-acap.owa.gov.ph Inuulit ko hindi po ninyo mabubuksan ang link na to kung wala kayo sa Pilipinas. Ang nakakabukas lang nito ay yung mga nasa Pilipinas. Ngayon, huwag nyo na pong tanungin kung paano ko yan binuksan na nandito ako sa Bansang Oman. Ayan. So anyway, uh, yung mga guidelines, nandito po yung mga guidelines. Alam nyo na po yung mga guidelines. Kung hindi naman po, tignan nyo na lang yung link dyan sa description ng video. Ayan, start na natin. Mag-fill up sa form. Unang-una, personal information lang ninyo. Of course, last name, mm -hmm. then first name, one, middle name, of course, yung suffix ninyo, junior, senior, the first, the fourth, the fifth, yan. So, yung birthday ninyo, let's say, April 24, 1999, yan. Of course, gender, male, passport number, ito yung mga basic information lang ninyo, ano? 0945-3384-902 Yan Tapos email ninyo Ilagay nyo lang dyan Facebook account Napaka importante po yan Ilagay nyo po yung mga Yung Facebook account ninyo Kasi titignan ng OWA yan Kung nagpo-post kayo ng mga against sa OWA O kaya sa DOL Wala kayong makukuha Pag puro kayo batipos sa OWA Yan Biro lang ano So region Let's say for example, I am from Cagayan Valley Yes And of course, your province Antayin nyo pong mag-load ng konti Kasi binabasa pa niya Ayan, let's say Cagayan Municipality Tuigraw, Barangay Ano bang mga barangay doon? I think may barangay na Bonifacio Barangay Meron ba? Barangay Barangay 6 Sabihin natin Bonifacio, yeah, ay yung street yata Ito yung Bonifacio, yung main Calle Comercio na tawag nila So, deployment, of course Bansang Oman Yeah OFW category uh, Sea base or land base Select land base, kung land base kayo Select sea base, 
So ito ano, yung claimant pwedeng i-fill up ito in case of representative. Ayun, makikita niyo diyan, relationship, last name, first name, middle name, as of suffix no ano. And of course, yung importante dito is yung bank account details niyo kasi dito nila i forward 'yon. Alam naman niyo na bawal ang ano ngayon, bawal ang personal contact. So kailangan ilagay niyo lang po diyan lahat ng account niyo. Then Pagkatapos yung i-fill up itong personal details Just click next Yan Pagkatapos yung ano Mag-fill up yung personal details ninyo Ito na You will have to submit the following uh, uh, Documents ano? It's either PDF file O kaya JPEG file O yan yung pictures lang ano? Pwede yung pictures But, uh, Pero ako nag-prepare na ako ng mga PDF file So Photocopy of valid passport travel document proof of overseas employment ayan alam niyo naman yan valid certificate employment contract OEC work permit or visa reentry meron din diyan airline ticket proof of loss of employment ayan for doc, for undocumented OFW proof that the OW, that the OFW is currently involved in ongoing case ayan Okay, sa reference number, sigurado may picture naman kayo dyan. So, start upload lang tayo. Okay. Contract. Ano ba to? Okay. Photocopy of valid passport. Passport ninyo. Upload lang. Upload. Proof of overseas employment. Contract. Ayan. Upload. Air ticket Ticket, ticket, ticket Ayan Upload Then proof of loss of employment Ayan Tapos Yung Itong undocumented kayo May pending case Ayan Yes, upload And of course Bago nyo submit yung submit application Click that I'm not a robot Kasi of course Ito yung validation na tao yung nagpi-fill up then just click submit application then as you can see there's a warning there you won't be able to revert this once you submit that's it click yes wala nang ano wala nang atrasan for 200 dollars or equivalent to 200 dollars yes of course we are very much in need of 200 dollars click yes ayan so, antayin nyo lang, oh. As you can see, this one, there is a moving circle there. Meaning to say, there is a process on the background na, ano, na nangyayari. So, it's either ina-upload yung mga document. Ayan. Antayin nyo lang. So, ayan, ano. Success yung pag, ano, pag-send natin ng application. Once you send that application, check your email. I am sure, uh, May notification na kayo na natanggap na yung application ninyo So anyway, ito yung reply ng ano, uh, OWA So babasahin ko lang yung reply nila no? Yung auto-generated reply para makita nyo rin Dear Valued OFW Thank you for using OWA online application services For displaced land-based and sea-based Filipino workers affected by the coronavirus disease COVID-19 we receive your application and our OWA evaluators will contact you to discuss your application. For any question or concern, you may contact OWA 24-7 hotline call center at Metro Manila, 1348, domestic. Uh, ito na yung mga contact number. So, yan. Yan mismo yung reply nila. So, cross fingers na tatawagan tayo ng evaluator at uh, pasado yung ating application. Ganun lang siya kadali mag-apply uh, o kaya mag-fill up ng ano, doll ACAP kung ikaw ay nasa bansang Pilipinas at may stranded doon dahil sa COVID-19. So, yes. Hanggang sa muli. Maraming salamat sa panonood. Kung meron kayong katanungan, mag-comment lang kayo dyan sa bandang uh, baba at uh, susubukan nating sagutin ang inyong mga uh, katanungan naman yung mga katanungan ninyo but uh, regarding lang sa form at sa pagsasubmit 
about sa guidelines, I cannot answer those uh, questions. Sa OWA po kayo magtanong regarding sa guidelines at yung mga eligibility at uh, sino maman ang pwedeng tumanggap niyan. Stay safe, uh, practice social distancing, maraming salamat, pagpalain na wa kayo, and God bless. Thank you for watching. So, pag-share na lang tong video, pag-like nyo na lang, and of course, subscribe to my channel. Thank you so much for watching.